Dobar dan. Znate šta bi ja danas s vama, sa, sa vama nešto da porazgovarao? Mi, ja, ja kažem tako, mi Srbi, jel da? Mi, mi Srbi imamo izraz. Vatanje krivina. Ili ovce su za šišenje. I slično, slično. Nekako u, u narodu vatanje krivina se smatra u nekom smislu pozitivno. Korišćenje šanse, na primjer, mogućnosti i tako dalje. Ja ću probati sada da objasnim do koje mere je to destruktivno. Gledajte. Ti imaš neki svoj plan. I ti ideš. Pazi, ti imaš neki svoj cilj. Cilj obično nije ništa drugo, nego tvoja sobstvena fantazija gdje čovjek vidi sam sebe u budućnosti. U nekom skupom automobilu, lupetom na nekom poslu itd. Znači, on vidi sebe u budućnosti. I sada, on na neki svoj način ide prema tom, tom cilju. Formira sebe, edukuje se na temu, na primjer, zato što treba novac, gdje se zarađuje više novca i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Znači, on se edukuje. Od jedan puta mu priđe drug ili poznani koji kaže da poznaje nekoga koji je došao iz Nemačke i tamo se otvorila opcija nekog posla, na primjer, kao konobara i oni traže pa ne bi bilo loše možda ti da se prijaviš, znaš, za to što je Nemačka. I od jedan puta u glavi tog čoveka pojavljuje se nova slika Nemačke. Da, ali na tom putu kad cilju tog parametra nije bilo. Nije ni dolazilo do njega. Na primjer, pričam figurativno, on je vidio u tom svom cilju, on je vidio sebe u Americi, u Kaliforniji. I od jedan puta se pojavi Nemačka. I sad, da li treba uzeti tu šansu Šansa je realna. Bukvalno uvatiti za rep ili odustati od nje. Kako čovjek razmišlja? A šta ja imam danas? A šta ja imam osim te šanse? Pazite, šansa samo priča. Nije ništa drugo. To je samo priča. Realna, moguće. Pa znaš kako sad? A da, da ispustim tu šansu... Gledaj, e, tu nastaje, nastaje virusi. Da ispustim tu šansu, da će je dobiti ponovo. I on postaje inficiran. Ta šansa čoveku zamenjuje osnovni cilj. Ma ne, ne, znaš kako? Možda je lakše meni ipak posle Nemačke da skoknem za Ameriku. I on kreće da trpa tu, pazi, tuđe slike u svoju veliku viziju. On kaže, drugo, slušaj, uopšte nije loš. Ajde da probamo. A, to ne, I on da kreće kreće isprobavanje koje će trajati lupe tam tri mjeseca, ali obrate pažnju, šta mu se događa tu? Ono je već inficirano. I on već, ne znajući kako radi mozak, već taj mozak, zato što on je ubacio, ubacio buvu u glavu, infekciju, ona već kreira Nemačku u glavi. Ne krajnji cilj. Krajnji cilj postaje sekundaran. Ono postaje, nego, jedna, a, to se zove golubaja mišta na ruskom, ili a, blue dream. Znači, ona je tu, ali sekundarna. Nemačka postaje, pa to je realno. Gde ću da živim, koliko će mi koštati to, aha, to je blizu, taman, mama, brat će mi doći, pa možda će... I tako se zamenjuje. Znači, za neko vreme, mesec, dana, još uvijek ništa nije počelo, pazi. Još uvijek nije ni počela taj intervju, taj posao i tako dalje. Za mesec dana, ma kak je mesec, za nedelju dana, njemu se u glavi formira potpuno drugi cilj. Ne cilj, smisao. I emocije, najbitnije šta? Emocije, nemaš emocije, te bi se jedno. Imaš emocije, gotovo stvar, ti si inficiran. Za neko vreme, ja čekam tu Nemačku, tu opciju. Jel da? Evo ti prva već, ne greška, prvi konflikt. I onda dolazi moment i ja ulazim u taj, i čovjek ulazi u taj proces evaluacije, Uh, čega god, evaluaci i kreće taj Nemačka, Nemačka projekt. 24 sata ovde, on je u Nemačkoj u tom procesu, pa se trese, hoće li mi primiti, neće li mi primiti. Za to vreme, negde ovde u Beogradu, bio je neki razgovor povodom nekog posla. Nestalo. 
otišlo nazad. I sad zove taj čovjek povodom tog posla, slušaj, znaš kako evo sada je došlo vreme, pa znaš kako da, možda, ali možemo za dve nedelje. Njemu ta Nemačka, nečija priča, postaje prioritet. Znači, on je vatao krivine, on, on se inficirao tuđom mišlju. Nastaje Nemačka, kreće proces dve nedelje, opcija prva, on nije dobio posao. Naprimjer, što se događa? Događa se užas. Ako je bio čovjek mentalno emocionalno tu, Nemačka je došla tu, nije dobio, to, to se ne vraća tu. To je pad dubog. Zato što oni prethodni procesi, takozvane plave mašte njegove u Americi, postale su sekundarne. On nije radio na njima, njegov mozak, mesec dana, možda i više. On je već tamo, negdje u prošlosti. I pad. Šta ću sad? A, pa nisam trebao, ja, i tako dalje, kreću tonna emocija, ispljuvavanja sebe, ispljuvavanja druga, ispljuvavanje Nemačke, hvala Bogu, srpski narod odlično zna kako pljuje po svemu. I šta? Jer da li se vraća ponovo na onu ideju o Americi? Obrate pašnje. Vraća se, ali sa čim se vraća? sa iskustvom gubitka neke besmislene za taj projekat američki, neke nemačke. To tek tako ne nestaje. Zato što on ide kod nekog komšije, zamisli čovjek, dva meseca sam, ali sam popunio sve, sve sam bio taman, zna, zašto mene nisu uzeli, pa ja sam mislio da posle čuda, blablabla. On još uvijek vrti. Taj svoj pad, on smatra za lični lični neki pad ili, kad kažem, blam. I non stop opterećuje mozak nečim čega nije ni bilo pre dva meseca. Pa sad ti sa strane kad pogledaš, pa čovječe, pre dva meseca Nemačke nije bilo. Šta, jesi bio mrtav? Nije. Imao si cilj, imao si viziju. Pa što se odustao od te vizije i cilja? Zbog priče nekog prijatelja iz Nemačke. I ja ću reći zašto. Zato što si slab. Zato što nisi bio odan svom cilju i svojej viziji. I ona bila zamenjena lažnom vizijom. U tom momentu. I onda lažna vizija krene da inficira. Znaš kako, ali, znaš kad uđem u Nemačku, dobijem papira, lakše ću da idem za Ameriku. Ljudi moji, ne. Obrnuto, evo, ja sam holanđan, ja imam holandski pasoš, jel? Ako ti ulaziš sa zelenim ulazom, na primjer, u Ameriku, ti ne možeš tamo da dobiješ papire. Ti treba da se vratiš u svoju zemlju, imaš razloga, predaješ preko ambasade i sediš i čekaš da li će biti tebi opravdano, opravdan boravak. A kad ulaziš sa belim papirom, dobiješ vizu, ulaziš, onda i imaš pravo da se ne vraćaš za svoju zemlju. Znači, realno gledano, Konkretno Amerika. U Americi ti možeš da čekaš promjenu svog statusa na teritoriju Amerike, gdje iz Nemačke ne bi mogao. Taj čovjek ne zna to. Njemu nekako ovdje Nemačka i Amerika da su komšije, znaš. I onda se inficira jedan čovjek i njemu je cilj nestao. Ja sam samo jedan primjer ovaj, uzeo. A sada usput razmisliti. Ovdje ide, zaljubi se u ovu, u ovu osobu. Pa mama kaže, ajde sine, da stvoriš porodicu i tako dalje, tako dalje. I on zbog ljubavi ili interesa opet inficira svoj cilj. I dok dođe, ako dođe, do svog cilja, ako bude došao. Znaš, on je povatao sve krivine na svom putu. Sve moguće krivine. Sad. Ne znači da sve krivine su pogrešne. Tu možda bude interesantna krivina. Apsolutno ne. Ali šta tebe zanima? Usputni uspeh ili finalni tvoj cilj i plan? I ako tebe zanima finalni cilj i plan, najbezbolnije ovaj neuspeh Nemačke koje ćeš, dovi, to, ovaj koje ćeš to živjeti, najbolnije uspeh Nemačke koje ćeš dobiti i Nemačka će te odvesti na stranu od tvojeg generalnog plana.
toliko sa moje strane o vatanju krivina. Pa vi sami vidite, da li očite svaku krivinu da vatate. Ja sam jedan primjer koji nije vatao krivine. Sto puta sam razmišljao. Nije li ta krivina kraj puta? Šta god da je i da ruže cvjetaju tamo. Nisu li to posljednje ruže prema mom cilju? Ponekad sam grešio, ali generalno bio sam toliko čvrst da napravim korak nazad. Čak sa gubljenjem novca. Toliko sa moje strane danas. Doviđenje.